ben ritrovati i miei blasfemi amici a un nuovo video incentrato sulle opere di Lovecraft. Io sono Tiz, troverai il link al mio canale Tiz Audiolibri in descrizione. I Gatti di Ultar, pubblicato in origine sulla rivista The Tryout del novembre del 1920, viene ritenuto uno dei suoi migliori racconti del periodo danzaniano per via dei sottotesti onirici e simbolici, nonché una delle storie preferite dallo stesso autore, probabilmente per lo sconfinato amore che provava per il popolo con la coda, come lo chiamava. La storia, inoltre, contiene diversi elementi che si ritrovano in altre opere del ciclo dei sogni e che costituiscono una sorta di collante tra i vari episodi. Atal, qui il piccolo figlio del locandiere, Appare adulto in gli altri dei come un adepto del saggio Barzai, che decide di scalare il monte Hatekla per vedere gli dei della terra, e come patriarca del tempio degli dei antichi in la ricerca onirica dello sconosciuto Kadat, dove riferisce a Randolph Carter informazioni sugli dei della terra, che è ambientato 300 anni dopo i gatti di Ultar e che vede la città ancora densamente popolata da felini. Sempre in La ricerca onirica, i gatti compaiono come aiutante del protagonista Carter, confermando di nuovo la propria natura positiva e la simpatia dell'autore nei suoi confronti. I gatti di Ultar, la trama. A Ultar, la città oltre il fiume Sky, Vige la legge che proibisce di fare del male ai gatti. Gli abitanti di Ultar sono gente semplice e superstiziosa e non sanno nemmeno da dove siano giunti questi felini. Il gatto è affine a cose invisibili per gli uomini, custode di memorie dimenticate dell'Africa oscura. È più antico della Sfinge e ricorda più cose di quest'ultima. A Ultar vivono due vecchi coniugi che amano intrappolare e uccidere i gatti. Gli abitanti della città preferiscono lasciar correre piuttosto che infastidire i loschi figuri e si limitano a tenere gli animali al sicuro dopo il tramonto. Ciò nonostante più di un gatto finisce vittima delle turpi abitudini dei due contadini. Un giorno giunge a Ultar una carovana di nomadi dalla pelle scura proveniente da una qualche remota località. Essi recitavano strane preghiere e sui fianchi dei carri riportano figure umanoidi con teste di animali. Costoro predicevano il futuro in piazza e acquistavano perline d'argento. Il loro capo indossa un copricapo con le corna e un disco al centro. Alla carovana appartiene il piccolo Menes, orfano e dalla salute cagionevole che nonostante le tristezze della vita, trae conforto dalla compagnia del suo piccolo gattino. Un giorno però il gatto scompare e dopo essersi disperato, il ragazzo viene a sapere della tragica sorte spettata a molti gatti di Ultar e probabilmente anche al suo piccolo amico. Allora Menes prende a pregare rivolto al sole e nel cielo si disegnano strane figure. Quella notte i nomadi se ne vanno. Al contempo tutti i gatti risultano scomparsi e qualcuno pensa che i responsabili siano proprio i viandanti. Atal, il piccolo figlio del locandiere, afferma di aver visto tutti i gatti riuniti che si dirigevano verso qualche direzione. Il giorno dopo tutti i gatti ricompaiono, nessuno escluso, ben pasciuti e soddisfatti al punto che per un po' di tempo non hanno nemmeno più bisogno di nutrirsi. Dopo una settimana gli abitanti del borgo si accorgono che i vecchi non sono più riapparsi. Il borgomastro e due accompagnatori vanno a verificare le loro condizioni. Abbattuta la porta delle loro dimore, trovano i loro scheletri e un gran numero di scarafaggi. Grande lo sconcerto della popolazione e dopo aver discusso della vicenda viene promulgata la legge che proibisce a Ultar di fare del male ai gatti. I gatti di Ultar, genesi, opera ed analisi. Il racconto nasce da una poesia e da un sogno che l'autore ricorda in una lettera del 21 maggio 1920 
a Reinhard Kleiner, dove definisce la trama come semplice ma spaventosa e riporta la frase che compare all'inizio. Il gatto è enigmatico e affine alle cose arcane che l'uomo non può vedere. La storia venne scritta in un solo giorno e venne pubblicata su The Tryout del novembre del 1920 e poi su Wild Tales del febbraio del 1926 e del 1933. Una versione alternativa venne scritta a memoria da Lovecraft nell'estate del 1931 per un'esposizione davanti agli studenti di Harry St. Whitehead in Florida, che non è sopravvissuta. La storia risente chiaramente dello stile onirico del suo idolo, Lord Dunsany, del quale ha ripreso i temi dei viandanti e della vendetta. Secondo il critico Darrell Schweitzer, però, Dunsany preferiva i cani ai gatti, e non sarebbe stato entusiasta di questo tributo, anche se secondo Esti Joshi è una delle storie che deve di più all'immaginario dansaniano. La popolazione dei nomadi presente nel racconto è di ispirazione egizia. Menes, secondo le cronache, è il nome del primo faraone della prima dinastia d'Egitto. Gli antichi egizi erano appunto adoratori dei gatti, e avevano reso un crimine uccidere i felini. Oltre a ciò, chiaramente, una fonte ispiratrice è indubbiamente lo sconfinato amore dell'autore per i gatti, il quale aveva espresso la propria posizione nel saggio Cats and Dogs. Ultar appare in diverse versioni a fumetti, come quella di Nicola Pesce Editore, ad opera di Giuseppe Congedo ed Antonio Montano quella di Gino Carosini, Studi Lovecraftiani 19, edito da Dagon Press. Ultar e i suoi gatti appaiono anche nel numero 231 di Denfier. Nella miniserie a fumetti Providence appare una band musicale chiamata I Gatti di Ultar. Ultar è anche il nome di una band death metal californiana. E con questo è tutto. Lasciami un commento. Noi ci vediamo alla prossima.